Assalamualaikum बंदरा क्या मना सुन शोभा या आशा करूँ आपको शुभ महलवासन तो बंदरा धाराबाहिक वीडियो रस के दीदियों पर बो गोतो पर भी हम रा देखे सी जी शंचोय पत्रों तार मुद्दे पहलम चार्ट दियो तथा पांच गुस्सर में आदि बांग्लादेश शंचोय पत्रों तीन मास कम तोरण तोर मुनाफा वित्तिक शंचोय पत्रों पूरी बार शंचोय पत्रों एवं पेंशनर शंचोय पत्रों आपने जो भी वीडियो टी ना देखे थे इतनी के स्वाहस भाषा है, आमर निजेर भाषा है, मैं नाम दिए सिर्फ प्रवासी बॉन्ड, मूल जे नाम शेटी होते हैं ओएस आर्नर डेवलपमेंट बॉन्ड। कारण इतनी शब्दचे गुरुत्वपूर्ण जरा प्रवासी हैं सं, जरा प्रवासी देर रेमिटेंस बेनिफिशियरी तादेजुनो खूबी गुरुत्वपूर्ण, ये जो नास के जस्ट हम लोग शुद जे सामाजिक सुरक्षार जो सामाजिक जे समस्त व्यक्तिरा आज जरा टाक पैसा इन्भेस्टमेंट करते पर तर एक सिक्यूरिटी स्वरूप सेम ये उन्नीस सौ एकाशी साल के एखे वेज अनार डेवलपमेंट एर अर्थात जरा विदेशे टाक पैसा इनकाम करें विदेशी मुद्रा जरा वेतन पान तेजे बांग्लेश इन्भेस्टमेंट करें बांगलेश अर्थनीति जाते और सच्चल है ये सरकार ये प्रत्यवर्तन कर तो प्रथम सुविधागुल देखे नहींब तर जानब कारा कि करते पर तो बंधुरा सर्वप्रथमे जो आसि एक नम्बर अपनारा सबाई जान जे इबार अर्थ बचर थे अर्थात जुलाइर एक तारीख थे जेटी हो सचयपत्र दस पार्सेंट कि करते हैं जो लाभ आसबे अर्थात अपनी जो एक टाक लाभ पान दस टाक सरकार के दिए दीते हैं क्योंकि ये प्रवसी बंड जेटी ओएस ऑनार डेवलपमेंट बंड यटर जो सम्पूर्ण कर्मुक्त आपना के को प्रकार सरकार के कर दीते हैं तो एक नम्बर सुविधा हे एटी हे हंड्रेड पार्सेंट कर्मुक्त दुई नम्बर जो सुविधाटी से प्रति छयस पर आनी चाहिए ये लाभांश उत्तोलन करते हैं अर्थात प्रति छयस पर आनी जो टाक लाभ पा से उत्तोलन करते हैं तीन नम्बर जेटी से आनी जो छयस पर पर जो अपनी लाभांश उत्तोलन ना करें तक से ही जो लाभांश आसपर आनी कि पा चक्रबृद्धि हारे मुनाफा पादी खूब छोट कर एक बुझी जो अपनी एक लक्ष ट कि करें सचयपत्र क्रय करें एक क्षेत्र में अपना के जो बारो पार्सेंट मुनाफा दे छ हज़ार टाक पा छह हज़ार टाक एखे छजार टाक जो अपनी ना उत्तोलन करें आगामी छय मासे ये छजार टार आर बारो पार्सेंट ता कि अपना के मुनाफा दीब अर्थात मोटामोटी एखान के सतशो बीस टत पा अर्थात मुनाफार ऊपर तरह अपना के बाद मुनाफा दीब तो बंधुरा तर परवर्ती जेटी से मित्र झुकी ये सर्वोच्च पाँच लक्ष टा पर्त दिखे और अपना बयस अवश्य फिफ्टी फाइवर मध्य होते हो जदि है मित्र झुकी दी चल्लिस पंचाश पार्सेंट चल्लिस पंचाश पार्सेंट अर्थात अपनी बंड क्रय कर लें क्रय करार पर आनी मित्रवरण कर लें तो एक क्षेत्र में अपना जो नवीन आसें उन्नी चाहिए जो समय जे बच्चों को तीन नवंबर आगे ही नॉर्मली जो खाना अपना एक बच्चों को तीन नवंबर तो खाने अपने मुनाफा पाबे किंतु अपने जो दिमित्र बोरन करें एक है ना चोल इस तरह के पांच चार पांच दिन तारा मित्र जो की रिच्चे अपना जो नोमिनी थक बे उन आरा की कुर्तो पर बन शंपुनो टाको तुलन कुर्तो पर बन मिलियन हिसाब कर मिलियन आते वन मिलियन समान समान हम दस लक्ष ट तो ये आपनी जो आठ कोटी टाखने जो बनियोग करें तो हमें अपना के सी आई पी सुविधा देव है यह सुविधाटे कि आपके विशेष धरण एक कार्ड देवा राष्ट्रपति अनुमति पड़े उन्हें सीगनेचार सह इटी दिए अपनी नाना प्रकार सूझ सुविधा पा विमानबंदे जो भीआईपी सुविधा पाए अपनी सुविधा पा विभिन्न बैंक विभिन्न प्रतिष्ठान अपनी कि करते सुविधा पा तो ये हे सर्वोच्च बारो पार्सेंट मुनाफा दिखे जो रकम संचयपत्र आसते देखे एगारोटी स्कीम आसते तर मध्य मैक्सिमाम जो बेनिफिट मैक्सिमाम जो प्रफिट दिखे से दिखे बारो पार्सेंट अर्थात ओएस अर्नार डेवलपमेंट जो बंड से 
তার পরবর্তীতে 7 নম্বরে যেটি সেটি হচ্ছে ধরুন আপনি 1 কোটি টাকার বন্ড ক্রয় করে রাখছেন এখন আপনার আরো টাকার প্রয়োজন আপনার কোনো প্রয়োজন নেই সেই বন্ডটিকে আপনাকে নগদ আয়ন করার আপনি সেই বন্ডটি যে কোনো ব্যাংকে আপনি সেটি কি করতে পারবেন ডিপোজিট হিসাবে রাখতে পারবেন তার উপর লোন নিতে পারবেন আর নাম্বার হচ্ছে আপনার কোনো এফসি অ্যাকাউন্ট লাগবে না এফটি মানে হচ্ছে যে আপনার কোনো বৈদেশিক অ্যাকাউন্ট লাগবে না বৈদেশিক টাকা উত্তোলন করার জন্য বিভিন্ন রকম বাংলাদেশের ব্যাংকের মধ্যে আপনি যদি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করতে চান আপনাকে একটি এফসি অ্যাকাউন্ট করতে হয় তো এটি করার কোনো প্রয়োজন হবে না নয় নাম্বার হচ্ছে এটার কোনো উর্ধ্ব সীমা নেই আপনি যত খুশি তত ইনভেস্ট করতে পারেন যত খুশি তত ক্রয় করতে পারেন এবং দশ নাম্বার হচ্ছে এটি হচ্ছে পুনো বিনিয়োগযোগ্য মানে হচ্ছে যে এই যে ইনভেস্টমেন্টগুলো এগুলো পাঁচ বছর মেয়াদি এখন পাঁচ বছর পরে যদি আপনি সেটা রেখে দেন সেটি অটোমেটিক আবার কি হবে বিনিয়োগ হবে অটোমেটিক সেটা পুনো বিনিয়োগযোগ্য এগারো নম্বরে হচ্ছে এই টাকাটা আপনি চাইলে আবার বিদেশে নিয়ে যেতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রি আপনার কোনো আয় কর কিছুই দিতে হবে না তো এগুলো ছিল বন্ধুরা সুবিধা তো এখন আমরা দেখি যে আসলে এরা কারা করতে পারবেন এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারা করতে পারবেন তো আমরা যদি প্রথমেই দেখি এক নম্বর হচ্ছেন প্রবাসীরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে যারা রেমিটেন্স কি করেন আয় করেন ইনকাম করেন যারা বাংলাদেশে ইউটিউবার আসেন যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজ করেন বিদেশ থেকে রেমিটেন্স দেন তারা না যারা বাংলাদেশের বাইরে কাজ করেন বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরে যারা কাজ করেন যারা সেখানে কি সেখানের টাকা বৈদেশিক মুদ্রা যারা বেতন পান এক নম্বর হচ্ছে তারা দুই নম্বর হচ্ছে যে প্রবাসীদের প্রতিনিধি আপনি যদি কাউকে প্রতিনিধি করেন যে আপনি নিজে করবেন না আপনি দেশে যে কাউকে যদি প্রতিনিধি করেন আপনার প্রতিনিধি প্রতিনিধি আপনি যদি কাউকে সার্টিফাইড করেন যে আপনার যে টাকাটা সেটি এ ইনভেস্ট করবে সে পারবে তিন নম্বর হচ্ছে সুবিধাভোগী এই সুবিধাভোগী হচ্ছে রেমিটেন্সের সুবিধাভোগী যেমন যারা বিদেশে আছেন তারা বাবা মা ভাই বোন চাচা যার ইচ্ছা মতো ফ্যামিলিতে যারা আছেন তাদের কাছে কি করেন টাকা সেন্ড করেন এখন যারা দেশে টাকাটা ভোগ করতেছেন ওনারা চাইলেও ক্রয় করতে পারবেন তবে এই ক্ষেত্রে ওনাদেরকে দালিল ডকুমেন্ট দেখাতে হবে যে ওনার যে টাকাটা ইনভেস্ট করতেছেন টাকাটা কি হচ্ছে বিদেশ থেকে আসতে আসতে এবং যে সেন্ড করতেছে তার অবশ্যই পাসপোর্ট কপি সহ আবেদন করতে হবে যদি দালের প্রমাণের সত্যতা পাওয়া যায় তাহলে এই সুবিধাভোগী যারা রেমিটেড সুবিধাভোগী আছেন তারা ক্রয় করতে পারবে চার নম্বর হচ্ছে দূতাবাসে দূতাবাস যারা বাংলাদেশে যে বিভিন্ন দেশে দূতাবাস আছেন দূতাবাসের কর্মচারী কর্মকর্তা যারা বৈদেশিক মুদ্রা বেতন পান তারা ক্রয় করতে পারবেন তো বন্ধুরা আমরা দেখলাম কারা ক্রয় করতে পারবেন তো এখন আমরা যদি আসি কোথায় আপনি ক্রয় করবেন তো সর্বপ্রথমে হচ্ছে যদি আপনি দেশের বাইরে থাকেন অর্থাৎ বিদেশে থাকেন তাহলে হচ্ছে বৈদেশিক শাখা আমরা জানি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকের বৈদেশিক শাখা আছে এই সমস্ত বৈদেশিক শাখা থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন যদি আপনি দেশের বাইরে থাকেন অথবা বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে সমস্ত মানি এক্সচেঞ্জ আছে এজেন্ট ব্যাংকিং আছে বহিবিশ্বে সেখান থেকে ক্রয় করতে পারবেন দুই নাম্বার যেটি সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত সমস্ত তফসিলি ব্যাংকের প্রধান শাখা তফসিলি ব্যাংক এখন এই তফসিলি ব্যাংকটা কি তো বন্ধুরা যে কোম্পানি যে ব্যাংকগুলো আছে এগুলো কোম্পানি এক দ্বারা পরিচালিত হয় এদের কিছু মূলধন আছে এদের কিছু নিয়ম কানুন ফলো করতে হয় বাংলাদেশে প্রায় সিক্সটি থ্রি ব্যাংক আছে তার মধ্যে ফিফটি সেভেনের মতো হচ্ছে তফসিলি ব্যাংক এই সমস্ত তফসিলি ব্যাংকের প্রধান শাখা এবং এফসি শাখা অর্থাৎ যে সমস্ত শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনটি হয় অর্থাৎ নর্মালি যেগুলো আপনার উপজেলা পর্যায়ে ব্যাংক আছে সেগুলো তো হয় না সাধারণত আপনার যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে জেলা লেভেলে যে সমস্ত শাখা আছে আপনি যদি কোনো তফসিলি ব্যাংকে যান সেখানে আপনি প্রথমে জেনে নিন তারা এফসি অ্যাকাউন্ট করে কিনা মানে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন তারা এখানে এই হিসাব খোলা যায় কিনা যদি খোলা যায় সেখান থেকে আপনি ক্রয় করতে পারবেন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকের প্রধান শাখা তারপরে হচ্ছে যে এফসি শাখা সমস্ত ব্যাংকে যেগুলো তফসিলি ব্যাংকগুলো আছে তাদের এফসি শাখা আর যদি আপনি দেশের বাইরে হন বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সমস্ত বাংলাদেশি ব্যাংকের বৈদেশিক শাখা আছে সেগুলোতে অথবা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জে আপনি কি করতে পারবেন এগুলো ক্রয় করতে পারবেন 
তো একই শব্দ হয়তো আপনাদের বারবার শোনা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে ওএস আসলে ওএস জিনিসটা কি তো বন্ধুরা সহজ ভাষা আমরা শাব্দিক অর্থে যদি না যাই সেটি হচ্ছে যারা দেশের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রায় যারা বেতন পান তা যারা এগুলো দেশে স্থান করেন রেমিটেন্স হিসাবে তারাই হচ্ছেন ওএস আর্নার এটি যদি আমরা শাব্দিক অর্থে যদি না যাই এটি হচ্ছে মূল কথা তো এখন কথা হচ্ছে যে কত টাকার আপনারা কত কত টাকার আসছে কত টাকার ক্রয় করতে পারবেন তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে সর্বনিম্ন পঁচিশ হাজার টাকার সর্বনিম্ন আপনি পঁচিশ হাজার টাকা ক্রয় করতে পারবেন পঁচিশ হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে আপনার এক লক্ষ দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ এককভাবে যেমন ধরুন আপনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার একটি বন্ড ক্রয় করলেন এভাবে আপনি যত খুশি তত ক্রয় করতে পারবেন কিন্তু তাদের যে যেমন আমাদের দশ টাকা আসতে বিশ টাকা আসতে পঞ্চাশ টাকা আসতে একশো টাকা আসতে সেম একই রকম ভাবে আপনি চাইলে পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ক্রয় করতে পারেন আর এই সমস্ত এগুলোর যে মেয়াদ সেটি হচ্ছে পাঁচ বছর মেয়াদ আর যে মুনাফার হার সেটি আমরা আগে জেনেছি সেটি হচ্ছে বারো পার্সেন্ট পর্যন্ত মুনাফার হার আপনি যে মুনাফাটা পাবেন তার উপর কি হবে না কোনো প্রকার আয়কর কোনো প্রকার কিছু আপনাকে দিতে হবে না আপনি চাইলে আপনি সেখানে নমিনি দিতে পারেন এবং যারা এর আমার গত পর্ব একটি ভিডিও ছিল বিভিন্ন কয়েকদিন আগের একটি ভিডিও ছিল সেখানেই অনেকে যে প্রশ্নটি করেছেন সেটি হচ্ছে যে নির্ধারিত ফর্মটি অর্থাৎ একটি নির্ধারিত ফর্মে ডি বি ওয়ান এই যে ফর্ম এই ফর্মে আপনাকে আবেদন করতে হয় আপনি যদি দেশের বাইরে থেকে করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার পাসপোর্ট এবং আপনার বিশাপ ফটোকপি দিয়ে সেখানে আপনি বৈদেশিক মুদ্রায় সেগুলো পেমেন্ট করবেন আর যদি আপনি বিদেশে থাকেন দেশে গেছেন ছুটিতে করার জন্য যদি করতে চান আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি আপনার বিশাপ ফটোকপি এবং আপনি যে টাকাটা ব্যাংকে আপনার যে অ্যাকাউন্টে আসতে বাংলাদেশে যে ব্যাংকে আসতে তার একটি স্টেটমেন্ট নেবেন সেখানে দেখাবে সেটি কোন দেশ থেকে এসেছে অর্থাৎ টাকাগুলো বৈদেশিক লেনদেন সেক্ষেত্রে আপনি যে সমস্ত ব্যাংকে বললাম বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকের প্রধান শাখা এবং সেই সমস্ত শাখা যেগুলোর মধ্যে অ্যাপসি অ্যাকাউন্ট করা যায় সেখানে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন আর যারা বেনিফিশিয়ারি আছেন বাংলাদেশে যারা ক্রয় করতে চান তার একটি তালিরিক প্রমাণ দিতে হবে অর্থাৎ আপনাকে যে টাকাটা সেন্ড করতেছে তার পাসপোর্ট তার ভিসা কপি এবং আপনাকে যে টাকাটা সেন্ড করলো এর অবশ্যই লিগাল ওয়েতে টাকাটা আসতে হবে ব্যাংক ডকুমেন্ট সহ যদি আপনি আবেদন করেন আপনি এই সমস্ত বন্ড ক্রয় করতে পারবেন তো যারা সঞ্চয়পত্রে ক্রয় করতে চান যারা প্রবাসী আছেন তাদের জন্য এটি খুবই সুবিধাজনক এবং খুবই লাভজনক তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে একটি সুদযুক্ত এটি মনে রাখবেন আপনি যদি সুদি লেনদেন করতে না চান আপনি এটি না করে থাকতে পারেন তো বন্ধুরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও প্রবাসীদের জন্য আরও দুটো বন্ড আসছে একটিকে বলা হচ্ছে ইউএস ইনভেস্টমেন্ট আর একটিকে বলা হচ্ছে ইউএস প্রিমিয়াম তো সেটি নিয়ে আমরা আরেকটি ভিডিওতে আলোচনা করব আশা করি সাথেই থাকবেন আর এই সম্পর্কিত আপনাদের যদি আরও কোনো প্রশ্ন এবং কোশ্চেন থাকে অবশ্যই জানাতে পারেন আর যে ডিবি ফর্মটি আসে সেটি আমি একটি গুগল ড্রাইভ বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে আপনারা চাইলে সেটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে পারেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম